งานเชื่อมเดินแนวยาวสายลวดเชื่อมขั้นตอนแรกผู้ขรับการฝึกจะต้องเตรียมชิ้นงานโดยการนำชิ้นงานตามขนาดที่กำหนดไปที่โต๊ะปากกาและใช้ปากกาจับชิ้นงานโดยให้ขอบของชิ้นงานโผล่พ้นจากปากกาจับชิ้นงานประมาณ 25-30 มมและขนานกับปากของปากกาจับชิ้นงานตะใบลบคมขอบชิ้นงานทั้ง4ด้านทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมทั้งตะใบลบมุมทั้ง4มุมด้วยขณะตะใบระวังคมของตะใบถูกปากกาจับชิ้นงานหลังจากนั้นทำความสะอาดชิ้นงานและโต๊ะปากกาจับชิ้นงานโดยใช้แปรงปัดผงตะใบเพื่อเป็นการสร้างกิจนิสัยในการทำงานที่ดีขั้นตอนที่2ขีดหมายสำหรับเชื่อมเดินแนวยาวสายลวดเชื่อมโดยการแบ่งความกว้างของชิ้นงานออกเป็นส่วนๆเท่าๆกันโดยแต่ละส่วนกว้างเท่ากับ15มมตรทั้งด้านหัวท้ายใช้เหล็กขีดหรือช็อกหินอ่อนขีดเป็นเส้นตรงจากหัวชิ้นงานไปยังท้ายชิ้นงานขั้นตอนที่3เชื่อมเดินแนวยาวสายลวดเชื่อมก่อนทำการเชื่อมต้องสวมชุดป้องกันอันตรายสำหรับงานเชื่อมซึ่งประกอบด้วยเสื้อคลุมปลอกแขนถุงมือจากนั้นจะต้องทำการตรวจสอบเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเลือกชนิดของกระแสไฟเชื่อมโดยใช้กระแสไฟสลับปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ใช้ประมาณ 70-80 แอมป์จับชิ้นงานกับโต๊ะเชื่อมในตำแหน่งการเชื่อมท่าราบใช้หัวลวดเชื่อมคีบลวดเชื่อมโดยใช้ร่อง90องศาและคีบสายดินเข้ากับโต๊ะเชื่อมขณะทำการเชื่อมต้องสวมหน้ากากเชื่อมเพื่อป้องกันแสงไฟเชื่อมเข้าตาควรนั่งใกล้โต๊ะทำงานเชื่อมให้มากที่สุดเพื่อให้มองเห็นจุดที่เกิดการอาร์กได้ชัดเจนเปิดสวิตช์เครื่องเชื่อมใช้ด้านข้างลวดเชื่อมแตกกับขอบชิ้นงานตรงตำแหน่งที่จะทำการเชื่อมโดยให้ลวดเชื่อมทำมุมกับชิ้นงาน90องศาและมุมนำเอียงไปตามทิศทางการเชื่อมประมาณ 75-80 องศาทิศทางการเชื่อมจะเริ่มจากซ้ายไปขวาสำหรับผู้ที่ถนัดมือขวาหรือจากขวาไปซ้ายสลับผู้ที่ถนัดมือซ้ายค่อยๆดึงลวดเชื่อมขึ้นจนปลายลวดเชื่อมเกิดการอาร์กกับขอบชิ้นงานและรักษาระยะอาร์กให้พอดีเชื่อมเดินแนวจากขอบงานให้ตรงเส้นที่ขีดไว้โดยลักษณะการเดินแบบสายลวดสลับไปมาให้ได้ความกว้างตามที่กำหนดไว้เทคนิคการสายลวดเชื่อมทำได้หลายแบบคือการสายแบบสลับฟันปลาการสายแบบวงเล็บเปิดการสายแบบเลขแปการสายแบบวงกลมการสายลวดเชื่อมแบบวงกลมต้องให้วงกลมแต่ละวงซ้อนกันครึ่งวงการสายลวดเชื่อมต้องสายลวดให้มีความกว้างเท่ากันจึงจะได้ความกว้างของแนวเชื่อมที่กว้างสม่ำเสมอการสายลวดเชื่อมถ้าระยะของการสายลวดเชื่อมชิดกันจะได้ผิวหน้าแนวเชื่อมเรียบสม่ำเสมอถ้าสายลวดเชื่อมห่างจะได้ผิวหน้าแนวเชื่อมหยาบปิดสวิตช์เครื่องเชื่อมเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมเมื่อทำการเชื่อมแนวแรกเสร็จแล้วให้ใช้คีมจับชิ้นงานและใช้ค้อนเคาะสลักในการเคาะสลักควรให้สลักที่ปกคลุมแนวเชื่อมเย็นตัวเป็นสีดำก่อนขณะคอสลักระวังสลักร้อนกระเด็นเข้าตาหรือทำอันตรายต่อร่างกายการเคาะต้องให้สลักกระเด็นออกจากตัวให้ใช้แปรงลวดขัดทำความสะอาดแนวเชื่อมตรวจสอบลักษณะแนวเชื่อมคือตรวจขนาดความกว้างและความนูนของแนวเชื่อมรอยกัดแหว่งแนวเชื่อมแนวเชื่อมพ่อเกยและความตรงของแนวเชื่อมความเรียบและความละเอียดของเกร็ดผิวหน้าแนวเชื่อมเดินแนวเชื่อมแถวที่เหลือจนครบทุกแนวโดยทำเหมือนกับการเชื่อมแถวแรกเ
หลังจากทำการเชื่อมเสร็จแล้วต้องเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานในครั้งต่อไป